بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ عالمین اسلامیک میڈیا جگو سرشت حقانی علماء اکرام دیر نتن نتن آل جنا پی دے آما دیر چینل ٹی ایکھونی سابسکرائب کرے شاتھ تھاکون شاہ ابو رہ جانو دو بی امرا تو مر انو شری شاہ ابو رہ جانو دو بی امرا تو مر انو شری تو مر نام شور تو لے جائے تو مر نام شور تو لے جائے شت کانی ار او دی باشی شاہ ابو رہ جانو دو بی امرا تو مر انو شری اوی تی ہاش کی شت کانی آئی شاہ پزل اللہ ہر گارے اگو من کر لن ای دشتے پیو ما جون نیری ترے تو مائی پے دن علم علم تو مائی پے دن علم دن شت کانی آبشی شاہ ابو رہ جانو دو بی امرا تو مر انو شری شاہ ابو رہ جانو دو بی امرا تو مر انو شری شت کانی آئی شبر مکے شونی تو مر گونو گان چھوٹا بڑا شبر مجھے گاہے تو مر حاضر گان تمی تو شابر نویان مونی تائی تو تم اکے تو بانو باشی شاہ ابو رہ جانو دو بی امرا تو مر انو شری شاہ ابو رہ جانو دو بی امرا تو مر انو شری پک باروں تکے اوپا دی پک باروں تکے نو دو بی اوپا دی تمی نیے ایلن بشر بکے تمی بیر پروش ای کو تاری پرامن کر لن تمی شابر پرانی رکانی شت کانی یار نویان مانی شاہ ابو رہ جانو دو بی امرا تو مر انو شری شاہ ابو رہ جانو دو بی امرا تو مر انو شری مو در ماجے آشی لین پیو ابو رہ جا بائی مو در ماجے آشی لین پیو ابو رہ جا بائی دیو دگی روی پیو شنگوٹن انجمانے کاسمی آئی देव दिगिरोई प्रिय शंगोटन अनजुमाने तासमियाई देव दिगिरोई प्रिय शंगोटन अनजुमाने तासमियाई तू माई पे ये कुशी हालो तू माई पे ये कुशी हालो देव दिगिरोई शकोली बाशी शा अब रे जानो दो बी अम्रा तू मर अनु शरी शा अब रे जानो दो बी अम्रा तू मर अनु शरी शा अब रे जानो दो बी امرہ تو مر انو شری نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العلم ثلاثت آیت محکمت و سنت قائمت و فریدت عادلت وما سوى ذلك فهو فضل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تذلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا 
واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمه الله وذمه رسوله صلى الله عليه وسلم আজকে আঞ্জুমনে কাসিমিয়ার উদ্যোগে আয়োজিত তফসের ফোরাল মাহফিলের সমাপনী দিবসের সম্মানিত সভাপতি মহোদয় এবং এখানে মঞ্চ ভবিষ্ঠ আছেন আমাদের চাচা হজরত মোলনা হাইবিবুল্লাহ সাহেব এবং এখানে উপস্থিত আছেন জনাব মৌলানা ফোরখান সাহেব শিক্ষক হাটাজারি মাদ্রাসা আর এখানে উপস্থিত আছেন এসিআর চেয়ারম্যান জনাব নজরুল ইসলাম মানিক মাদ্রাসার চেয়ারম্যান আনু মুসলিম চৌধুরী সহ এখানে অনেক আলিম উলমা তলবা ফুজলা সাধারণ জনগণ উপস্থিত আছেন সবাইকে সালাম জানাই আসসালামু আলাইকুম ও রাহমতুল্লাহি ও বরকাত আমাদের নবীজি হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম আমরা যে আজকে ওয়া শুনতেছি তবলিগে দাওয়াতের কাজ করতেছি হাদিস শিক্ষা হাদিস শিখতেছি কোরআন শিখতেছি তফসের শিখতেছি ইসলামের ইতিহাস শিখতেছি সিরাতুল্লবী শিখতেছি আখালাকে রসুল এবং আখালাকে সাহাবা শিখতেছি এই সমস্ত ওলুম মারেফ এবং এই সমস্ত জ্ঞানের উৎস কোথায় থেকে আসছে এটার যদি হাসাব নসব যদি আমরা জিজ্ঞাসা করি এগুলোর হাসব নসব কি এগুলোর হাসব নসব হলো আল মসজিদুল নবী মসজিদুর রসুল সাল্লাহ আলহ বসাল্লাহ আমি বিভিন্ন জায়গায় বলে থাকি জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চার মধ্যে কোরআন সুন্দর জ্ঞান হোক অথবা আধুনিক জ্ঞান হোক ভৌগোল বিজ্ঞান ভূগোল জিওগ্রাফিক জ্ঞান হোক মেডিকেল সায়েন্স হোক এলমুল নফস হোক সমাজ বিজ্ঞান হোক এলমুল ইস্তমা এসব কিছু সৃষ্টি করেছেন মুসলমানরা ইসলামের ইতিহাসে সর্বপ্রথম ব্যাপকভাবে জামে মানে হাইসিওতে মসজিদুল নববীকে সর্বপ্রথম মাদ্রাসা বলা হলিও কিন্তু ক্ষুদ্র পরিসরে প্রথম মাদ্রাসা হলো দারুল আরকম মাদ্রাসা যেটা মক্কা শরীফে আমাদের নবীজি হজরত মোহাম্মদ ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন হজরত আরকম রাজি আল্লাহ তালুহুর জায়গা এবং গড়ের মধ্যে কিন্তু জামে জামে এবং মানে সুমৌলিয়ত ব্যাপকতা দিক দিয়ে মসজিদ নবী যে মসজিদ নবীকে আমরা বলবো আসাব সুফাতের মাদ্রাসা মাদ্রাসা তো আসাব সুফা তো আসাব সুফা কারা ছিল ওই সাহাবিরা ছিল যে সাহাবিরা রসুল হুদা সাল্লাম থেকে জ্ঞান অর্জন করতেন ইসলামের শিক্ষা অর্জন করতেন আবার আমার নবীজি সাল্লাম পুরুষদের জন্য আলাদা শিক্ষা ব্যবস্থা করতেন মহিলাদের জন্য আলাদা শিক্ষা ব্যবস্থা করতেন তাহলে বোঝা গেল এই সমস্ত জ্ঞান বিজ্ঞানের উৎস যদি মসজিদ নবী হয়ে থাকে এটা যদি আমরা বিশ্বাস করি হজরত মোহাম্মদ ইসলামের এটার মুহূর্তমিম ছিলেন হোস্টেলের নেগরান ছিলেন হজরত আবু হুরাইরা রাজি আল্লাহ যাকে হাদিসের স্থলাই মুখফিরুল হাদিস বলা হয় যিনি বেশি বেশি হাদিস বর্ণনা করেন হজরত আয়সা সিদ্দিকা রাজি আল্লাহ তালা আনহা 
ওই মাদ্রাসার একজন ছাত্রী যাকে হাদিসের স্থলায় মুখসিরাতুল হাদিস বলা হয় অর্থাৎ মহিলাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি হাদিস বর্ণনা যিনি করেছেন তাহলে আমাদের এই যে ফটিয়া মাদ্রাসায় হাটাজারি মাদ্রাসায় জিরি মাদ্রাসায় বাবুনগর মাদ্রাসায় নানুপুর মাদ্রাসায় এইসব মাদ্রাসাগুলোতে যে শিক্ষা হচ্ছে তালিম তরবিয়ত দাওয়াত তবলি এগুলো কোথা থেকে আসছে হাসব নসব কি মসজিদে নবী এবং হাদিস শরীফে বলা হয়েছে এটা আবু দাউদের হাদিস যে এলম মৌলিক এলম তিন ধরনের আয়াতুল মুহকামা কোরআন শরীফের এলম যে জ্ঞান আমি কোরআন শরীফ থেকে হাদিস শরীফ থেকে অর্জন করব আয়াতুল মুহকামা মুহকামাত মুতাসাবেহাত ও ফরিজাতুল আদিলা আপনার এলমুল ফরায়েদ মানুষ এই যে মিরাজ যে বন্টন হবে যে বতন হত বতন শুদ্ধ হয় আর বতন হ্যাঁ এই যে ফরায়েজ করা হয় এলমুল ফরায়েদ এলমুল মাওয়ারিস এগুলো রসুল ইসলাম বলেছেন এটা বড় ধরনের এলম এটা সাথে আবার অঙ্কের সাথে ম্যাথমেটিক্সের সাথে সম্পর্ক একসাথে বলেছেন একসাথে বলেছেন কারণ হাদিসের কিতাবের যে সমস্ত সাহাসিত্তা এবং সাহাসিত্তার বাহিরে যে সমস্ত হাদিসের গ্রন্থ রয়েছে অনেক গ্রন্থ আমরা আমরা তো শুধু সেহাসিতার কথা শুনি কিন্তু এর ফরে যে মুসন্দ আব্দুল রাজাক মুসন্দ আবিন আবি সাহেবা মুসন্দ আবু হানিফা মুসন্দ আহমদ মুসন্দ আবু হানিফা মুসন্দ আহমদ উবন হাম্বল মুসন্দ আব্দুল রাজাক এসব হাদিসের কথা তো আমরা বলি না কিন্তু উলুম হাদিস উসুল হাদিস আসমাউর রেজাল আল জরহ তাদিল এসব কিছুর মধ্যে হাদিসের গ্রন্থগুলোর মধ্যে সারা হচ্ছে দুইটা একটা হচ্ছে মুসলিম শরীফের মোকাদ্দমা আর একটা হচ্ছে তিরমিজু শরীফ সে কারণে তিরমিজু শরীফ তুলনামূলক বহারি মুসলিম থেকে একটু শক্ত এই কথাগুলো আছে আবার মুসলিম শরীফের মোকাদ্দমা সবচেয়ে বেশি শক্ত তা আমি যেটা বলতে চাচ্ছি এগুলো মাম্বা এবং মজদার হলো সার চশমা হলো মসজিদ নবী মুসলমানদের অবদান এত বেশি ছিল একটার পর একটা একটার পর একটা যে প্রতিষ্ঠানগুলো গড়ে তুলছে মুসলমানরা গড়ে তুলছে তিন নম্বর জামিয়তে করবিয়েনদের বিশ্ববিদ্যালয় করবিয়েন মানে কি গ্রাম্যবাসী গ্রাম্যবাসীদের বিশ্ববিদ্যালয় একটা ফাস ফে আলিফ সিন ফা আলিফ সিন ফাস ইংলিশে ফেজ বলে এফ ই জেড ফেজ ওটাতে আজ থেকে তেরো শত বছর আগে একটা বড় বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম হলো জামিত করবিগিন ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে কারা জড়িত ছিল কাজি আয়াস ইবনে হাজম আন্দুলুসি ইবনে সিনা ইবনে খলদুন এরা ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে জড়িত ছিল এই বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করেছে যা আমি তো করে বিজিন কারণ ইবনি হিসাবের ব্যাপারে বলা হয়েছে যে আরবি গ্রামের মধ্যে ইবনে হিসাবের মতো বড় গ্রামে টিকিল মানুষ আন নেই সেটা বলা হয়েছে এভাবে আরবিয়া মসজিদ নবীর মাধ্যমে ইসলাম ধর্ম দাওয়াত তবলিক 
তফসির হাদিস ব্যাপক ভাবে প্রচার হয়েছে এরপরে লাস্ট মেসেজ আমাদের নবীজি মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কোথায় শেষ করেছেন আখিরি মেসেজ আর রিসালাতুল আখিরা কোথায় শেষ করেছেন বিদায় হজের বাসনের সময় বিদায় হজের বাসনের সময় সমস্ত কথাগুলোর খোলাসা করে খোলাসা করে দায়িত্ব দিয়ে গেলেন যে আমি তো তোমাদের মাঝে থাকব না হয়তো আর হজ করতে পারবো না আমি কি তোমাদের কাছে আমার দায়িত্ব রেসালতর পয়গাম আমি কি সঠিক ভাবে পালন করেছি সবাই বলেছেন আপনি পালন করেছেন নাম দায়িত্ব দিলেন যে দুনিয়ার সমস্ত মানুষ এখানে আসে নেই এখনো আমাদের মুসলমানদের সঙ্গে অনেক কম জজিরাতুল আরবের বাহিরে নেই এখন তোমাদের আমি দায়িত্ব দিয়ে গেলাম যে তোমরা জজিরাতুল আরব থেকে বাহির হয়ে পুরো দুনিয়াতে এই তবলিগে দাওয়াতের কাজ করবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহর কাজ করবে আলা ফাল ইউবাল্লিগি শাহিদুল গায়েবা যারা উপস্থিত আছে ওরা যারা উপস্থিত নেই তাদেরকে এই পয়গাম পৌঁছিয়ে দেবে এই দায়িত্বগুলো পৌঁছিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব শুধু আলেম ওলামাদের না আপনাদের আপনারা যে জনসাধারণ আপনারা আপনাদেরও দায়িত্ব কারণ এই কথার মাধ্যমে আমি দরিয়া বকুজা আমি সংক্ষিপ্ত ভাবে তবলিগি জমাত এবং দেবন্দির ইতিহাস আকাবের ইতিহাস একটু বলে ফেলি সে তবলিগি জমাত মেওয়াত থেকে শুরু হয়েছে সেই মেওয়াতের মধ্যে বারো তেরো বছর মেহনত হয়েছে বারো তেরো বছর মেহনত হয়ে সেই মেওয়াতের মধ্যে যেটা আইয়াম জাহরিয়তের মতো খোরাফাত ছিল রুসুমাত ছিল কুসংস্কার ছিল মুসলমানরা দুটি পড়ত মুসলমানদের নাম কিন্তু রুসুমাত সব কিছু ছিল এখানে বারো তেরো বছর দাওয়তি কাজ করার ফলে বারো তেরো লক্ষ মানুষের বসবাস ছিল মেওয়াত পুরা চেঞ্জ হয়ে গেছে মেওয়াতের সমস্ত বারো তেরো লক্ষ মানুষ সব দায়ী হয়ে গেছে মোবাল্লেখ হয়ে গেছে দায়ী রেল্লা হয়ে গেছে এই কোরআন শিফের ওমান আহসন মুসলিম উনি ছিলেন হজরত মরণা ইলিয়াস রহমতুল্লাহি আলাই যিনি তবলিগি জমাদের বাণী এবং প্রতিষ্ঠাতা ওনার কথার মধ্যে একটু লোকনাথ ছিল লোকনাথ ছিল কিন্তু লোকনাথ থাকলেও হজরত মরণা সৈয়দ আবুল হাসান আলী নদী উনি যে লিখেছেন উনি যে বলেছেন ওনার মধ্যে এরকম আল হরকাতুল কালবিয়া আল ইমানিয়া আর রব্বানিয়া এরকম সুদিশা কল্প ছিল এরকম জানা পুরান ছিল ইসলাম এবং দিন এবং ইমানের ব্যাপারে রব্বানি এরকম রব্বানিও ছিল একটু লুকনো থাকলেও কথার মধ্যে একটু সলাসল না থাকলেও কিন্তু ওনার কথাগুলো হৃদয় থেকে বাহির হয়ে হৃদয়ের উপর প্রভাব বিস্তার করত মুসলমান হয়ে যেত এইরকম আজদিল রেজত বরদিল খেজত আজদিল খেজত বরদিল রেজত ওইরকম হজরত মালালা ইলিয়াস রহমতুল্লাহ আলাই মালালা সৈয়দ আবুল হাসান নদী উল্লেখ করেছেন উনি কিছু কিছু দায়ী আল্লাহ যারা ইসলামের দাওয়াতের কাজ করেছেন উনাদের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে মালালা ইলিয়াস সাহেবের কথা এইভাবে বললেন হাদে ইল্লাল কলিল উন্নাদের হাদে এইরকম দায়ী আল্লাহ পৃথিবীতে পাওয়া যায় না ইল্লাল কলিল উন্নাদের খুব শাহজনাদের কম তো উনি কে হাসিয়াতে লিখেছেন উনি হলেন হজরত মালালা ইলিয়াস রহমতুল্লাহ আলাই যিনি তবলিক জমাতের দায়ী বাণী ছিলেন এবং উনি মাওলানা সৈয়দ আবুল হাসান নদীকে ছত্রিশটি চিঠি লিখেছেন সেই চিঠিগুলো যে বইটি লিখেছেন সেই বইয়ের নাম হল মকাতিবে শেখ মোহাম্মদ ইলিয়াস মকাতিবে শেখ মোহাম্মদ ইলিয়াস ছত্রিশটা চিঠি ওই চিঠিগুলোর মধ্যে মাওলানা নদী সাহেবকে বলেছেন যে এই ভারতবর্ষে তো মোটামুটি 
তবলিগে দাওয়াতের কাজ প্রচার প্রসার লাভ করেছে কিন্তু আরব দেশে তো এখনো প্রচার প্রসার লাভ করে নাই আপনার কাছে আমার অনুরোধ আপনি যে আরব দেশে এটা প্রচার প্রসার করার জন্য ব্যবস্থা নেন তখন মাওলানা আবুল হাসান নদভি অনেক বছর আরব দেশে কাটিয়েছেন তবলিগে জমাদার কাজ করেছেন যার বদৌলতে প্রত্যেকটি তবলিগে ইস্তেমায় আরব দেশ থেকে বড় বড় জমাত আসে আরব দেশে জমাত আসে কেন জমাত আসে এটার অবদান হলো হজরত মাওলানা ইলিয়াস রাহমাতুল্লাহ আলাইহির বলার কারণে মাওলানা সৈয়দ আবুল হাসান নদভি রাহমাতুল্লাহ আলাইহির অবদান এটা হচ্ছে তবলিগ জমাত যেখানে এখলাস থাকবে যেখানে তাকওয়া থাকবে যেখানে সাফাই কল থাকবে সেখানে কাজের মধ্যে বরকত হবে এবং ওই কাজটা কোনোদিন শেষ হবে না অনেক ইসলামিক অর্গানাইজেশন হয়েছে অনেক ইসলামিক সংস্থা হয়েছে কিন্তু নিজে নিজে এগুলো বিলুপ্ত হয়ে গেছে কোথায় কোথায় চলে গেছে কিন্তু তবলিগ জমাত এমন একটা জমাত যে জমাত সৃষ্টি হবার পর থেকে বাড়তি ছাড়া কোনো কমতি নাই আছে বাড়তি ছাড়া কোনো কমতি নাই এটা হচ্ছে তবলিগ জমাতের যে আকাবের সেই আকাবের হজরত মলানি ইয়াস রাহমতুল্লাহ আলাই হজরত মলানি ইউসুফ রাহমতুল্লাহ আলাই হজরত মলানি ইউসুফ রাহমতুল্লাহ আলাই এমন ওয়াজ করতেন যে ওয়াজের মাধ্যমে মানুষ এভাবে আকৃষ্ট হয়ে সাথে সাথে মুসলমান হয়ে যেত বেহুশ হয়ে যেত ফটিয়ার মুক্তি আজুল সাহেবের মতো হজরত মৌলানি ইলিয়াস ইউসুফ রাহমতুল্লাহ আলাই ইলিয়াস সাহেবের ছেলে এরকম ওয়াজ করতেন ওনার একটি বড় কিতাব রয়েছে হায়াত সাহাবা আঠারো বিষণ্ড হবে সে হায়াত সাহাবা আরব আজমের মধ্যে স্বীকৃত সাহাবিদের চরিত্র সাহাবিদের আদর্শ সাহাবিদের জীবনী এবং সাহাবিরা যে হাদিস রেওয়াই করেছেন সাহাবিরা রসুল রসুল ইসলামকে কিভাবে দেখেছেন সব কথাগুলো এই হায়াত সাহাবার মধ্যে উল্লেখ আছে সে হায়াত সাহাবা লিখেছেন মাওলানা ইউসুফ রাহমতুল্লাহ আলাই যিনি হজরত মলাই ইলিয়াস রাহমতুল্লাহ আলাহ সালে ছিলেন এবং মোকাদ্দামা ভূমিকা লিখেছেন মাওলানা সৈয়দ আবুল হাসান আলী নদবী উনারা ছিলেন তবলিগ জমাতের আকাবের এবং তবলিগ জমাতের আকাবের ছিলেন শাহুল হাদিস হজরত মাওলানা জাকারিয়া রাহমতুল্লাহ আলাই উনিও তবলি জমাতের আকাবের ছিলেন এরপরে তপকা বতপকা আকাবেররা এসেছেন মাওলানা এরামুল হাসান সাহেব সহ অনেক আকাবের তবলি জমাতের এসেছেন এই তবলিগি জমাতের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আর পাশাপাশি আকাবের দেবন যখন ইংরেজরা ইংরেজরা যখন পুরা ভারতে তাদের মিশন এবং ভীষণ প্রচার প্রসার করতেছিল এবং মুসলমানরা আক্রান্ত হচ্ছে অন্যান্য জাতিরা আক্রান্ত হচ্ছে এখন ইংরেজদের হাত থেকে কিভাবে রক্ষা পাবে এবং শামিলির ময়দানে যেটা সাহারাম সাহারামপুর থেকে কাছে শামিলের ময়দানে হজরত মাওলানা কাসেম নানুতুবি রহমতুল্লাহ আলাই হজরত মাওলানা রশিদ আহমদ গঙ্গুহ রহমতুল্লাহ আলাই হাবেজ জামিন শহীদ ওনারা ওই যুদ্ধে শামিল ছিলেন ইংরেজদের বিরুদ্ধে কিন্তু ওনারা কামিয়াব হয় নাই হজরত জামিন শহীদ হজরত জামিন শহীদ শাহাদত বরণ করেছেন তখন হজরত মাওলানা কাসেম নানুতুবি রহমতুল্লাহ আলাই ওনার মধ্যে একটি চিন্তাধারা আসলো যে আমরা এখন যুদ্ধে যেহেতু ওনাদের সাথে আমরা পারতেছি না আমাদের এমন একটি কাজ করা দরকার যে কাজটা কি আমার পর্যন্ত সৎকার জারি হয়ে থাকবে এবং যে কাজের মাধ্যমে মানুষ ইসলামকে বুঝবে কল আল্লাহ কল আল্লাহ রসুল জারি থাকবে এবং ইমান রব্বানিও জারি থাকবে আখলাক জারি থাকবে ইসলাম জারি থাকবে এইরকম একটা ভীষণ আমাদের হাতে নেওয়া দরকার তখন হজরত মাওলানা কাসের নানুতুবি রহমতুল্লাহ দারুল উলুম দেবন কায়েম করেছেন সেই দারুল উলুম দেবন শুধু কল আল্লাহ কল আল্লাহ রসুল এগুলোর জন্য না দারুল উলুম দেবন একটি আন্দোলনের নাম একটি আন্দোলনের নাম যে আন্দোলনের মধ্যে অনেক বিষয়বস্তু রয়েছে তারিখে দারুল উম দেবন আপনারা পড়তে পারেন আমার কাছে আছে সব খণ্ডগুলো আমার কাছে আছে আপনারা ওই তারিখে দারুল লোম দেবন এটা আপনারা পড়তে পারেন এবং হজরত মাওলানা কাসেম নানুতুবি রহমতুল্লাহ এই দেব দেবন প্রতিষ্ঠা করেছেন হজরত মাওলানা কাসেম নানুতুবি ওনার ওয়াজও খুব শক্তিশালী ওয়াজ ছিল খুব শক্তিশালী ওয়াজ করতেন এবং উনি মানে যারা মুসলিম ওদের সাথে তর্ক এবং মুনাজারা করতেন ওনার সাথে মুনাজারা কেউ পারতেন না ওনার মুনাজারা এবং মুবাহাসার মধ্যে একটা প্রসিদ্ধ মুবাহাসা হচ্ছে মুবাহাসায় শাহজাহানপুর মুবাহাসায় শাহজাহানপুর হজরত মাওলানা কাসেম নানুতুবি রহমতুল্লাহ এবং হজরত মাওলানা কাসেম নানুতুবি রহমতুল্লাহ এমন কিছু কিতাব লিখেছেন যে কিতাবগুলো উর্দু ভাষায় হলেও বুঝা আসে না কারণ বিষয়গুলো এত কঠিন যেগুলো ইসলামের বর্তরির ব্যাপারে 
এবং মুকারানাতুল আদিয়ান প্রত্যেক ধর্মের কম্পেয়ার স্টাডি ব্যাপারে যে উনি লিখেছেন এই কিতাবগুলো এত কঠিন আমরা কিছু কিছু বুঝি যেহেতু আমরা উর্দু ভাষা জানি সাহিত্য জানি কিছু মনতে খরচবা জানি এগুলো না জানলে এই কিতাবগুলো বোঝা যাবে না এই কিতাবগুলো অদ্ভুত কিতাব একটা হচ্ছে কেবলনুমা আর একটা হচ্ছে কি কেবলনুমা আর একটা হচ্ছে আবে হায়াত আরেকটা হচ্ছে তকরিরে দিল ফজির এই তিনটা হচ্ছে ডেঞ্জারাস কিতাব হযরত মাওলানা কাসেম নানু তুলমাতুল্লাহ আবে হায়াত তকরিরে দিল ফজির কেবলনুমা ফটি আমার দেশে লাইব্রেরি থাকতে পারে হাটে যারা লাইব্রেরি থাকতে পারে আমার লাইব্রেরিতে আছে ওখানে আছে কিনা আমার ইয়াকিন নেই আছে কিনা আমি জানি না কিন্তু আমার লাইব্রেরিতে সব নায়াব কিতাবগুলো আছে এই এই বইগুলো একটু কাসেম নানু তুবি রহমতুল্লাহ এর বইগুলো পড়বেন হযরত মাওলানা কাসেম নানু তুবি রহমতুল্লাহ এর বন্ধু ছিলেন কে হযরত মাওলানা রশিদ আহমদ গঙ্গহি রহমতুল্লাহ আলাই দুইজন দুইজনের মধ্যে একটু দৃষ্টিভঙ্গি একটু পার্থক্য ছিল হযরত কাসেম নানু তুবি রহমতুল্লাহ আলাই অনেক মন থেকে এবং ফলসফি ছিলেন অনেক যুক্তিবিদ্যা এবং দার্শনিক ছিলেন যুক্তিবিদ্যাকে বেশি স্বীকৃতি দিতেন এবং দর্শন মনতেক ফলসভাকে বেশি স্বীকৃতি দিতেন এবং সুল্লুম মোল্লা হাসান সদারা শমশ বাজেগা তারপরে শরৎচ মিনি হ্যাঁ উকলি দস তারপরে কাজী আহমদুল্লাহ কাজী মুবারক এগুলো এগুলো কি উনি স্বীকৃতি দিতেন কিন্তু হজরত মাওলানা রশিদ আহমদ গঙ্গুহি এগুলো থেকে আবার স্বীকৃতি দিতেন না উনি মন্ত্র ফলসভা আবার মানতেন না উনি কি বলেছেন সমানে হে কাসিমি পড়েন সমানে হে কাসিমি দ্বিতীয় খণ্ড পৃষ্ঠ নম্বর খেয়াল নেই দুশো কত পৃষ্ঠা হ্যাঁ দুশো কত পৃষ্ঠা সমানে কাসিমি হজরত মাওলানা রশিদ আহমদ গুহি সাহেব কি বলেন ফলসভার ব্যাপারে আমাদেরকে হজরত কদিম সাহেব মরানুল ইসলাম কদিম সাহেব আমাদের ওস্তাদ উনি আমাদেরকে মানিন বটনে তেরেকে বনিজবত মেরেকে উনি দুসরি ফসল বলতেন না ফসল দুসরি ফসল দুসরি দুসরি ফসল বলতেন না হজরত মাওলানা নুরুল ইসলাম কদিম সাহেব আমাদের ওস্তাদ কি বলেছেন হজরত গঙ্গুই সাহেব কি বলেছেন ফলসফা মহজ বেকার হে কুই নফা মতবিহি হাসল নেহি সবাই উসকে কে চার সাল যায় হো ওর আদমি হর দেবাগ গবি আজদিনিয়াত रंग রঙ বইয়ে দিগরস আমরা হজরত কাসেম নানু তুবি আমাদের কুদুয়া হজরত মাওলানা রশিদ আহমদ গঙ্গুহি রহমতুল্লাহ আমাদের কুদুয়া সে কারণে কাসেম নানু তুবি রহমতুল্লাহ যিনি নাতি যাকে আমরা বারবার দেখেছি দেবন্দে দেখেছি বিভিন্ন জায়গায় দেখেছি নদবাতে দেখেছি নদবাতে ঘন ঘন আসতেন নদবার সুরের মেম্বার ছিলেন নদবাতে সুরের মেম্বার ছিলেন মাওলানা মজুল নোমান সাহেব সহ তো উনি হচ্ছেন কারি মোহাম্মদ তৈব সাহেব কারি মোহাম্মদ তৈব সাহেব দেবন্দের মোহতমেম নাম শুনেন নেই কারি তৈব সাহেবের এই মাওলানা সুলতান জগ সাহেব যে উনি ফটিয়ে মাদার সাহেব আসছিলেন রোদ্রে আমরা দাঁড়াতে 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 তিন চার ঘন্টা রোদ্রে দাঁড়াইছি এখানে সামনা ফুটে গেছে হজরত কারিত সাহেবকে ইস্তেকবাল করার জন্য কারণ আরব দেশ থেকে মেহমান আসলে হজরত কারিত সাহেব আসলে আবদুল্লাহ সুবাই আসলে আমরা ইস্তেকবাল করার জন্য ফটিয়া মাদ্রাসা থেকে শুরু করে মেন রাস্তা পর্যন্ত চলে যেতাম রাস্তা দাঁড়িয়ে থাকতেন তো ওই সময় মনোনয় সুলতান জগ সাহেব আফতাবে এলমে হেকমত দেখ ইয়ে রোশন হুয়া এটা পড়ছেন না লাল জিনতে গুলশন হুয়া আফতাবে এলম হেকমত দেখিয়ে রোশন হুয়া লালায়ে বাগ নবুয়ত জিনতে গুলশন হুয়া এইভাবে অনেক সুন্দর শেয়ার পড়েছেন আমি মনে করি এটা জগ সাহেবের এলহামি শেয়ার ছিল এত সুন্দর কবিতা লিখেছেন হজরত কারিত সাহেবের ইস্তিকবালের মধ্যে যেরকম 
नाम दिए बर्तमान जेनारेशन गो मुखस्तना मोटामुटी मुखस्ता तुम्हारे जाना फटी हाट हजार छात्र नहीं पूरा नहीं बोध महमुदुल्लाहमुदुल्लाहमुदुल्लाहमुदुल्लाहमुदुल्लाहमुदुल्लाहमुदुल्लाहमुदुल्लाहमुदुल्लाहमुदुल्लाहमुदुल्लाह
এর পরে চিন্তা করছে দেবন হয়ে গেছে কল আল্লাহ কল রসুলের খেদমত হচ্ছে আলিগড় হয়ে গেছে ইংরেজি ভাষা আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের শিক্ষা হচ্ছে কিন্তু এমন একটি প্রতিষ্ঠান গড়া দরকার যে প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কল আল্লাহ কল রসুল হবে আদবিয়া থাকবে সিরত থাকবে ইসলামের ইতিহাস থাকবে সাথে সাথে আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানও থাকবে ইংরেজি হিন্দি ইতিহাস मद्रासम मर्यादल धर्म इसलम बेगे दहल कर प्रभाव विस्तार गुरुभक्रुण सरकार কামেল নফরে সাহাসিত্ব নফরে এটা দাহলাত আলম ফুরিরে হরে জিগই ইনুসুরি জিগই এল্লে অত অত যতলিকে 10 12 বছর হবো সরকারের মধ্যে সাহাসিত্ব করে বলে মলই না পাইবো তোলে মলই হন্নুন বুদে এ কই মাদ্রাসে দর হাদিস স্বীকৃতি পেই দে উন হাদিস পড়ে বুদে সরকারের মাদ্রাসে তোলে আরাতুন দীর্ঘমেয়াদি প্ল্যান তাহলে বলবো দীর্ঘমেয়াদি প্ল্যান তাহলে ইহুদি অক্কলে প্ল্যান করে রে 100 বছর 200 বছর 50 বছর 60 বছর তারপরে 20 বছর সবচেয়ে হম প্ল্যান হলো 20 বছর ইহুদি অক্কলে প্ল্যান তো ইহুদি অক্কলে এই প্ল্যান মত তারা সাকসেসফুল হতো বাইতুল মুকাদ্দ দহল করে দিল না কি দার মুসলমান করে দহল করতে না হদি দহল করে ফেলাই নাকি নয় কি দ মুসলমান করে দহল করতে না হদি ইহুদি অক্কলে তারা প্ল্যান মত চলে ইতারা তুরুগ্গ গিয়ে আছে এই উগ্র তারা তুন অর্গানাইজেশন আছে ইবার নাম আরবিত বুদ্ধ হয়ে আল মাসুনিয়া फरीसी, 
পর্দার আড়ালে ইতারার দৃষ্টিভঙ্গি ইতারার আকীদা ইতারার আদর্শ পুরো দুনিয়া ছড়াইয়ে রে বেগুনের ইহুদি বানাইতে চায় আর আর রোহিঙ্গা কলের খ্রিস্টান মিশনারি হাম করে কিন্তু হামো তো নকিল রোহিঙ্গা কলের ঈমান আকীদা বেশি মজবুত আই এদুরের মধ্যে ফন্দেশকে মসজিদ বানে ফেলে গিয়ে ইন অস্থায়ী মসজিদ এই রোহিঙ্গা কলের মসজিদের নাম দিয়ে দে আনি যে গত পরশু দিন দিয়ে অবাগে গিয়ে শেখ আল হিন্দ মাওলানা মাহমুদ হাসান দেওবন্দি জামে মসজিদ হাকিম হাকিম মুহাম্মদ আশরাফ আলী থানভি জামে মসজিদ মাদ্রাসা এইভাবে বেগুন নাম দিয়ে ফেলে গিয়ে তার নাম দিয়ে দিয়ে এটার নিজের নাম দিয়ে দে হরিম সচেতন এত নরমক করে আই বাসা গিরি বাসা গিরি নরমক করে লয় আই গা গিরি এইটার বাতা ব্যবস্থা গিরি বা জাতি তারা দাওয়াতে তবলিগ ঘাস করি তারে খ্রিস্টান মিশরের কামিয়াম নয় এটা লাই আর কোম এবং দেবন্ত নরমক করে আই বারবার হই এই সুযোগে তোমরা সুন্দরভাবে বেগ ফলিউ আলা ফলিউ বলে কি শাহিদুল গায়েবা তোরা বেগ সরিয়ে ছিটিয়ে যাও গে যে এর তোরার আকীদা আদর্শ বেগিন গিয়া করো আর হতাই বেগিন বেশি শরণ আইবো এল্লে হতা হন্নে ফাইতেন ন কিলে ক্ষমত তা পরিবুত হতা তালি উত নো ওয়াল কাদ খাতাবনা ফি যবুরি মিন বাদি যিক আল্লাল আরদ ইয়ারিসুহা ইবাদি সালিহুন সালিহুন মানি শুদ্ধ তবি সারা লো বইতা হন নয় সালিহুন মানি আবা সালাহিয়ত তো সালাহিয়ত তা পরিবুত তবি সারা লাগ দুনান লাগ দুনান তাইলে তুই ক্ষমতার মালিক উত তেলিবে আমার তো আমার কেন হম আমার দিবল বলে তফিক